ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమనుకుంటున్నారు సేమ్ అదే సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ పనులు చేస్తున్నారు ఒక నెల వచ్చేసేస్తే మనకు అన్ని ఓట్లు పడిపోతాయి అని చెప్పేసి నిన్న మీకు తెలుసు అందరికీ లాస్ట్ మంత్ కరెక్ట్గా ఇంకో నెల ఎలక్షన్ ఉందనగలా అతను ఏం చేశాడు ప్రతిదీ పసుపు కుంకుమ అంట దానికి పసుపు కుంకుమలకి డోక్రమ్మ హిళ్ళకి మూడు వేల ఖర్చు కోట్లు ఖర్చు పెట్టాడండి మూడు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టే బదులు అదే మూడు వేల కోట్లు ఖర్చు పెడితే పావంతు రాజధాని కంప్లీట్ అయింది మనకి మళ్ళీ కేంద్రం నుంచి డబ్బులు రావట్లేదు ఎందుకు రావట్లేదు వాళ్ళు ఇస్తా అంటున్నారు నువ్వు లెక్క చెప్పమంటే ఎందుకు చెప్పావు కేంద్రానికి మేము ఇంత డబ్బులు ఇచ్చామండి మీరు లెక్క చెప్పండి అంటే ఎందుకు చెప్పారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళు చెప్పాలి కదా చెప్పకపోను కేంద్రం నుంచి ఒకరు డబ్బులు రావట్లేదు పైసాగా ఇది లేదు మళ్ళీ నీ జీడి పప్పులకి మీ పాలకి మీ వాటర్ బాటిల్ ఒక్క వాటర్ బాటిల్ ఖర్చు ఎనిమిది వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు అంట అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు తాగేది ఇప్పుడు జగన్ గారు తాగేది కిన్లీ బాటిల్ ఇరవై రూపాయలు అక్కడే తెలిసిపోతుంది ఆయన ఎంత పెద్దగా ఖర్చు చేశాడు అతన పార్టీ సౌలభ్యం కోసం అతని సౌలభ్యం కోసం అతను పార్టీ పైకి రావడానికి ఖర్చు పెట్టాడు తప్ప జనాలకి ఉపయోగపడటం ఇప్పుడు ఒక్క దూడు ఖర్చు పెట్టలేదు అంతకుముందు పాతకాలంలో ఏంటంటే ఏం చెప్పినా నమ్మేసే వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫుల్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు అతను చేసి మంచి చేస్తేనే గెలుస్తారు తప్ప మంచి చేయకుండా నేను చేస్తున్నాను ఒక నెలలో ఏది ఇచ్చానో అది ఇచ్చాను అంటే గెలవలేదు అది మాత్రం స్పష్టంగా కనబడుతుంది ఇప్పుడు జగన్ గారు వచ్చి నలభై రోజులైంది నలభై రోజుల్లో కరెక్ట్గా అక్టోబర్ రెండు కల్లా పలానా గ్రామ వాలంటీర్ లక్ష చిల్లర పోస్టులు ఇస్తానని చెప్పేసినట్టుగా ఇంటర్వ్యూలు జరుగుతున్నాయి కంపల్సరీగా అది అయిపోతున్నాయి కూడా అది జాబ్లో ఇస్తున్నాడు దాని తర్వాత మళ్ళీ గ్రామ సచివాలయంలో చెప్పేసి తర్వాత విఆర్ఓ విఆర్ఏ పంచాయతీ జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ అన్ని పోస్టులు అక్టోబర్ రెండు కల్లా పోస్టులో ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు కరెక్ట్గా చెప్పిన మాటని చెప్పినట్టు అమలు చేసే వాళ్ళే గెలుస్తారు లేదనుకుంటే రాలేరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పటికైనా తన వైఖరిని మార్చుకోవాలి లాస్ట్ మూమెంట్లో వన్ మంత్లో చేస్తేనే గెలుస్తారు లేకపోతే గెలవలేరు అన్నట్టు దాన్ని మార్చుకోవాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ మీరు చెప్తున్న పని యొక్క పని గమనిస్తున్నారు జనాలు గమనిస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఇప్పటికైనా మారి మంచి పనులు చేయడం హండ్రెడ్లో హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏ రాజకీయ నాయకులు పనిచేయరు కనీసం దాంట్లో సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ చేసి ట్వంటీ పర్సెంటే చేయకుండా ఉండండి అది పెద్ద పట్టించుకోరు కానీ నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో థర్టీ పర్సెంటేజ్ చేసి సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ చేయకుండా ఉంటే అలాగా ఈరోజు ఇన్ని ప్రాజెక్టులు చేశారు కనీసం సరే పోలవరం అంటే పెద్ద ప్రాజెక్టు అది పూర్తి అవ్వలేదు అనుకున్నాం దుర్గమ్మ దగ్గర అది ఏంటి వంతెన అది ఎన్ని రోజులు పట్టిద్ది ఇప్పుడు దాదాపుగా స్టార్ట్ అయ్యి మూడు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలు అవుతుంది కానీ ఇక్కడ బెంజ్ సర్కిల్ దగ్గర అది రోడ్ ఉంది అది అన్న రెండు మూడు నెలలో కంప్లీట్ అయింది రెండే రెండు మూడు నెలలో అది మ్యాక్సిమం సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే ఎందుకు ఆపుతున్నారు లాస్ట్ మూమెంట్లో మనకి కనబడితే చాలు వర్కులు జనాలు ఓటేసేస్తారు కానీ మనం రెండు సంవత్సరాలు ముందు చేస్తే కనబడరు అదే జగన్ గారు ఏం చేస్తున్నారు స్టార్టింగ్లో చేస్తున్నారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన తప్పు నేను చేస్తే నేను ఓడిపోతానేమో నేను ఫస్ట్ నుంచి చేసుకుంటూ రావాలి అని చెప్పేసి అతను ప్రతి ఒక్క పని ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడే కనబడుతుంది అతని ఇచ్చిన మంత్రి మండలి కూడా ఆ ప్రతి ఒక్క శాఖకి కరెక్ట్ పర్సన్స్ ఇచ్చాడు అసలు ఎక్కడెక్కడ ఏం లొసుకులు ఉన్నాయి ఏంటి అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కటి బయటకు తీస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు విమర్శించిన ప్రతి దానికి సమాధానం జనాలకు చెప్తేనే అర్థం చేసుకుంటారు వాళ్ళు చెప్పి ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ ఒక్క క్వశ్చన్ దానికి కూడా ఆన్సర్ చెప్పబోతే జనాలు ఏమనుకుంటారు నిజంగా వీళ్ళు తిన్నారు అందుకనే వీడు మాట్లాడలేదు అని అనుకోరా కంపల్సరీ అనుకుంటారు కొత్త డెవలప్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్ర మొదలుపెట్టిన పనులు ఈ జగన్ గారు ఐదు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేస్తే చాలు ఆయన చేసింది థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఇంకా సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే దానికంటే ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఎగస్ట్రా అతను చేస్తే చాలు ఇంకా కొత్త ఇయ్యి ప్రవేశపెట్టి కొత్త దాన్ని చేసి మళ్ళీ దాన్ని సగంలో ఆపేసి ఈ డబ్బులు అక్కడ కొద్దిగా అక్కడ కొద్దిగా అక్కడ కొద్దిగా పెట్టే బదులు ఉన్న వరకునే కంప్లీట్ చేస్తే మంచిదని మేము అనుకుంటున్నాం కంపల్సరీ గెలుస్తాడండి ఇది ఫస్ట్ కాదు అంతకుముందు ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి ఈ వైన్ షాపులు అనేవి చాలా బంద్ చేశారు వేరే బీహార్లో కూడా బంద్ చేశారు తర్వాత కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బంద్ చేశారు కానీ ఏ రాష్ట్రంలో అయితే బంద్ చేశారో వాళ్ళు ఫస్ట్ ఈరోజు తాగి రోడ్డు మీద పడుకున్న వాళ్ళే రేపే ఈ మొత్తం వైన్స్ బంద్ చేయటం వల్ల వాళ్ళు పని చేసుకొని వాళ్ళకు వచ్చిన డబ్బులతో వైన్స్ ఖర్చు పెట్టే డబ్బులతో ఇంట్లో కూరగాయలని అవి తీసుకెళ్ళటం వల్ల సంసారం బాగుపడింది అప్పుడు వాళ్ళకి తెలిసిద్ది ఆటోమేటిక్గా నేను ఇన్ని రోజులు తాగి పడుకున్నాను అంటే నాకు పిల్లా పిల్లలు ఎవరు తెలియదు నేను కనీసం పోషించలేకపోయాను కానీ జగన్ గారు
ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి